सावित्री पृष्ठ चार सौ चौहत्तर फोर सेवेंटी फोर पर्व सात सर्ग दो द पैरेबल ऑफ द सर्च फॉर द सोल आत्मा की खोज का कथानक इस सर्ग का संदर्भ इस प्रकार से है कि एक रात को घोर अंधकार में सत्यवान की मृत्यु के प्रति सचेत सावित्री निराश और निरुत्साहित अकेली नियति के क्रूर कदमों को बढ़ते हुए देख रही थी ऐसी स्थिति में जब सावित्री घोर निराशा से व्याप्त है तब उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई देती है यह दिव्य वाणी सावित्री के शिखरों से उतर कर उसके अंतर में उसके आज्ञा चक्र में प्रकट होती है और यह वाणी सावित्री को काल और मृत्यु पर विजय पाने का आवाहन करती है परंतु सावित्री अनेक प्रकार के तर्क देते हुए इस आह्वान को अस्वीकार कर देती है अपितु सावित्री कहती है कि वह नियति और मृत्यु का वर्ण कर सत्यवान के साथ स्वर्ग में जाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है तब वह दिव्यवाणी एक बार पुनः सावित्री का आह्वान करती है और उसे अपने आत्मा को खोजने के लिए और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए कहती है और वह उसे विश्वास दिलाती है कि इस प्रकार तू मृत्यु और नियति पर विजय प्राप्त कर सकेगी उसके पश्चात सावित्री उस दिव्य वाचा के आदेश के अनुसार और मार्गदर्शन के अनुसार अपने अंतर में ध्यान केंद्रित करती है अपने अंतर में जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है उसके प्रथम अंश में सृष्टि और मनुष्य की उत्पत्ति का जो रहस्य है उसका वर्णन है और इसका उल्लेख उन पंक्तियों में था जो हमने पिछले सत्र में पढ़ी थी आज जो हम पंक्तियां पढ़ रहे हैं उनका जो मूल भाव है उसमें इंद्रियों के विषय में मन की चंचलता के विषय में और आत्मा के विषय में कुछ और सत्य प्रकट हो रहे हैं इसके अतिरिक्त जो मनुष्य के अंदर जो भागवत विरोधी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से विकास करने से रोकती हैं उनके विषय में भी कुछ सत्य आज जो हम पंक्तियां पढ़ने वाले हैं उसमें उनका वर्णन आता है हम सर्वप्रथम जो है पृष्ठ नंबर 478 वहां से लेंगे इसमें दो पंक्तियां आती हैं जो काफी महत्वपूर्ण है जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं उनको पुनः लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं ये पंक्ति नंबर पंद्रहवीं है ए कॉन्शियस सोल इन द इनकॉन्शियस वर्ल्ड हिडन बिहाइंड अवर थॉट्स एंड होप्स एंड ड्रीम एंड इन डिफरेंट मास्टर साइनिंग नेचर एक्ट लीज द वाइसर इन माइंड अ सीमिंग किंग 
बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये हमें जो बात हमारे सामने रख रही हैं जो सत्य हमारे सामने प्रकट कर रही हैं वो इस प्रकार से है ए कॉन्शियस सोल इन द इनकॉन्शियस वर्ल्ड इस अचित जगत में एक सचेतन आत्मा विद्यमान है और उसका स्थान क्या है हिडन बिहाइंड अवर थॉट्स एंड होप्स एंड ड्रीम्स वह हमारे विचारों आशाओं और स्वप्नों के पीछे छुपी हुई है अर्थात यदि उसको प्राप्त करना है तो हमें अपने विचारों का अपनी आशाओं का और अपने स्वप्नों का त्याग करना होगा ये इन्हीं के आवरण के पीछे हमारे विचारों के हमारी आशा और हमारे स्वप्न के आवरण के पीछे छिपी रहती है एंड इन डिफरेंट मास्टर यह जो है तटस्थ है उदासीन है परंतु स्वामी है ये इट इज द मास्टर एन इन डिफरेंट मास्टर साइनिंग नेचर्स एक्ट और प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को वह अपने हस्ताक्षर करके सहमति देती है एन इन डिफरेंट मास्टर साइनिंग नेचर सेक्स लीव द वाइस एंड माइंड अंग किंग और उसने हमारे मन को अपने प्रतिनिधि जो मन हमारा उसका प्रतिनिधि है उसको एक राजा के समान वो प्रक्षेपित करती है अर्थात हम यह अनुभव करते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारी सत्ता का स्वामी है वस्तुता हमारी सत्ता का स्वामी हमारी आत्मा है जो मन है केवल उस आत्मा का प्रतिनिधि है उसके द्वारा प्रक्षेपित है लीव द वाइस एंड माइंड अ सीमिंग किंग और फिर जो मन की जो हमारी गति है ये पच्चीसवीं पंक्ति है कि किस प्रकार से और ये हम सबका अनुभव है कि किस प्रकार से हमारा मन कितना चंचल है कि वह कभी भी शांत नहीं बैठता है दिस माइंड नो साइलेंट नोज नॉर ड्रीमलेस स्लीप यह मन कभी शांत नहीं रहता यहां तक कि निद्रा में भी वह स्वप्न देखता रहता है उसकी जो निद्रा है वो भी स्वप्न रहित नहीं होती दिस माइंड नो साइलेंस नोज नॉट ड्रीमलेस स्लीप इन द इनसेसेंट सर्कलिंग ऑफ इट्स स्टेप्स निरंतर घूमता रहता है इन द इनसेसेंट सर्कलिंग ऑफ इट्स स्टेप्स थॉट स्ट्रेट फॉर एवर थ्रू द लिस्निंग ब्रेन विचार सदा चलते रहते हैं इट टाइल्स लाइक अ मशीन एंड कैन नॉट स्टॉप एक यंत्र के समान ये निरंतर चलता रहता है चलता रहता है और रुक नहीं सकता ये जो है हमारे मन की स्थिति है इसी से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं इन टू द बॉडीज मैनी स्टोरी रूम्स एंडलेस क्राउड डाउन द ड्रीम गॉड्स मैसेजेस इन टू द बॉडीज मैनी स्टोरी रूम्स एंडलेस क्राउड डाउन द ड्रीम गॉड्स मैसेजेस अर्थात यह जो हमारा सत्ता है हमारी जो देह है उसमें बहुत सारे कक्ष हैं मैनी स्टोरी रूम्स उसमें अनेक अनेक कक्ष हैं इन टू द बॉडीज मैनी स्टोरी रूम्स एंडलेस क्राउड डाउन द ड्रीम गॉड्स मैसेजेस और ये जो स्वप्न देव है या स्वप्न लोक है वहां से संदेशों की भीड़ अनवरत उतरती रहती है और इन कोशों में प्रवेश करती रहती है अर्थात वहां से निरंतर संदेश हमारी सत्ता में आते रहते हैं ऑल इज अ हंड्रेड टोन मर एंड बेबल एंड स्टर दे इज ए टायरलेस रनिंग टू एंड फ्रो 
a haste of movement and a ceaseless cry all is a hundred toned murmur and babble and stir sab kuch saikdo rangon ki phusphusahat hai badbadahat hai aur kolahal hai arthat ye jo vichar hai ye aneko rang aur roop liye hue hain all is a hundred toned murmur and babble and stir aur ye jo मरमर और बैबल है और स्तर है ये किस प्रकार के विचार हैं जो स्पष्ट नहीं है हल्के हैं कई बार हमें उनके बारे में पता भी नहीं चलता जैसे हम कहीं जा रहे हैं और कहीं दूर कोई बात हो रही है हम सुन रहे हैं कि कुछ बात हो रही है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसका अर्थ क्या है ऑल इज ए हंड्रेड टोन मम एंड बैबल एंड स्टर देर इज ए टायरलेस रनिंग टू एंड फ्रो आगे पीछे और इधर उधर निरंतर दौड़ होती रहती है ए हेस्ट ऑफ मूवमेंट एंड ए सीसलेस क्राई गति में हड़बड़ाहट रहती है मन में सदा एक हड़बड़ाहट रहती है ए हेस्ट ऑफ मूवमेंट एंड ए सीसलेस क्राई और एक अविराम पुकार हमारे मन में रहती है इस प्रकार का हमारा मन है अब जो पंक्ति आ रही है वो इंद्रियों के बारे में है किस प्रकार से इंद्रियां जो हैं हमारे मन की सेवक है और उसके लिए निरंतर कार्य करती रहती हैं। द हरिड सर्व एंड सेंसेस आंसर अपेस to every knock upon the outer doors bring in times visitors report each call hamari jo indriyan hain wo kis prakar ki hain harid bahut jaldi mein hai tezi se karya karti jaise ek aagyakari sevak hota hai kehte hi turant daud padta hai usi prakar se द हरिड सर्वेंट सेंसेस तो हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो अनुचर के समान है एक सेवक के समान है जो शीघ्र गामी है तुरंत दौड़ता है द हरिड सर्वेंट सेंसेस आंसर अपेस टू एवरी नॉक अपॉन द आउटर डोर्स जो हमारी सत्ता के जो बाह्य द्वार हैं सतह ही द्वार हैं उस पर प्रत्येक दस्तक का वो तुरंत उत्तर देते हमारी सतह पर कोई भी हलचल होती है वो तुरंत हमारी इंद्रियां वहां जाकर उसको अटेंड करती हैं उसके साथ संवाद करती हैं ब्रिंग इन टाइम्स विजिटर्स और वो जगत के आगंतुकों को जो हमारा यह संसार है काल से बंधा हुआ जो जगत है उसमें जितने भी आगंतुक हैं ब्रिंग इन टाइम्स विजिटर्स रिपोर्ट ईच कॉल तो जितने भी आगंतुक हैं भेंट करता है उनको भीतर ले आती है और प्रत्येक पुकार की सूचना मन को देती है तो ये इस प्रकार के अनुचर हैं एडमिट द थाउजेंड क्वेरीज एंड द कॉल्स एंड द मैसेजेस ऑफ कम्युनिकेटिंग माइंड्स and the heavy business of unnumbered lives and all the thousand fold commerce of the world sabhi prakar ki jo suchnaye hain admit the thousand queries and the calls sahasro prashno aur pukaron ko ye pravesh deti hai jo bhi prashna hamari satta ke samne प्रकट होते हैं जो भी पुकार आती हैं उनको ये प्रवेश देती हैं एडमिट द थाउजेंड क्वेरीज एंड द कॉल्स एंड द मैसेजेस ऑफ कम्युनिकेटिंग माइंड्स और संवाद करते मनों का जो संदेश है वो लेके आती हैं एंड द हैवी बिजनेस ऑफ अनंबर्ड लाइफ और अगणित जीवों के सघन व्यापार का जो विवरण है वो लेके आती हैं and all the thousand fold commerce of the world aur jagat ke sahasra stari 
जो अनेक स्तरों पर जो व्यापार चल रहा है उस संपूर्ण क्रियाकलापों का विवरण लेकर आती है तो यह है इनका कार्य रहता है फिर मन के विषय में कुछ पंक्तियां हैं कि मन अत्यंत चंचल होता है और वह कभी विश्राम नहीं करता है इवन इन द ट्रैक्स ऑफ स्लीप इज कैंट रिपोज ही मॉक्स लाइफ स्टेप्स इन स्ट्रेंज सम कॉन्शियन ड्रीम्स ही स्टेज इन ए सटल रियल ऑफ सिंबल सीन्स His night with thin air visions and dim forms, he packs or peoples with slight drifting shapes, and only a moment spends in silent self. Nidra जो है अनेक प्रकार की होती है. एक योगिक निद्रा होती है. ऐसा कहते हैं जो व्यक्ति योगिक निद्रा में जाता है, वो बहुत कुछ समय में. पांच या दस मिनट में ही अपनी निद्रा पूरी कर लेता है हमारा मन भी जो है केवल कुछ क्षण के लिए हमारे आत्मा के संपर्क में आता है और पूरा जीवन और शक्ति लेके लौट आता है लेकिन बाकी काल में बाकी समय में वो इधर से उधर दौड़ता रहता है ये विवरण है इसमें Even in the tracks of sleep is scant repose. Nidra में भी विश्राम जो है अति अल्प होता है बहुत कम विश्राम उसको निद्रा में मिलता है He mocks life steps in strange subconscious dreams. वो जीवन के कदमों की नकल विचित्र अवचेतन स्वप्न में करता है जो घटनाएं उसके साथ दिन में घटती है उसकी नकल वो स्वप्नों में करता है ही मॉक्स लाइफ स्टेप्स इन स्ट्रेंज सब कॉन्शियस ड्रीम्स अवचेतन में स्वप्नों में वो जो जीवन में होने वाली घटनाएं हैं सचेतन जीवन में उसकी वो पुनरावृत्ति करता है He mocks life steps in strange subconscious dream. He stays in a subtle realm of simple scenes. और वो प्रतीकात्मक दृश्यों के शूष्म लोक में भटक जाता है। किसी और लोक में प्रतीकात्मक लोक में चला जाता है। His night with thin air visions and dim forms. He packs or peoples with slight drifting shapes. वह अस्पष्ट दर्शनों से धूमिल रूपों से या फिर छरहरे बदलते आकारों से वह अपनी रात्रि को भर लेता है अनेक प्रकार की आकृतियां रूप वह सब उसकी निद्रा में प्रकट होती रहती है एंड ओनली अ मूमेंट स्पेंड्स इन साइलेंस और वो नीरव आत्मन में केवल एक ही पल व्यतीत करता है इस प्रकार का जो है हमारा मन है मन के बारे में और उसकी जो उड़ान है वो किस प्रकार से कल्पना करता हुआ कहाँ कहाँ चला जाता है उसका वर्णन है Adventuring into infinite mind space, he unfolds his wings of thought in inner air. मनोलोक की साहसिक यात्रा करने को वह अपने पंख फैला लेता है। वो उड़ जाता है मन के आकाश में। Adventuring into infinite mind space. He unfolds his wings of thought in inner air. विचारों के पंख लेकर वो मन के आकाश में अनंत आकाश में उड़ जाता है एक साहसिक यात्रा पर उसको खोजने के लिए और ट्रेवलिंग इन इमेजिनेशन का क्रॉसिस द ग्लोब जर्नीज बीनीथ द स्टार्स या फिर कल्पना के रथ पर सवार होकर 
धरती के लोक को छोड़कर क्रॉसेस द ग्लोब जर्नीज बीनीथ द स्टार और तारों के नक्षत्रों के नीचे से होते हुए आकाश में यात्रा करता है कल्पना के रथ पर सवार होकर अनंत की यात्रा पर निकल जाता है और कहा जाता है टू सटल वर्ल्ड टेक्स हिस्स इथीरियल कोर्स उसकी यह जो आकाशीय यात्रा है उसको कहा ले जाती है सटल वर्ड सूक्ष्म लोकों में भ्रमण के लिए ले जाती है टू सटल वर्ड टेक्स हिज इथीरियल कोर्स विजिट द गॉड्स ऑन लाइफ मेराकुलस पीक्स और प्राण शक्ति के अद्भुत शिखरों पर देवों से भेंट करता है कम्युनिकेट्स विथ हेवन स्वर्ग से संवाद करता है टेम्पर्स विद हेल और नरक से छेड़छाड़ करता है नरक के पास भी जाता है उसको छूता है उससे छेड़छाड़ करता है टू सटल वर्ल्ड टेक्स हिज एथीरियल कोर्स विजिट द गॉड्स ऑन लाइफ मेराकुलस स्पीक्स कम्युनिकेट्स विद हेवन टेम्पर्स विद हेल दिस इज द लिटल सर्फेस ऑफ मैं स्लाइड यह सब जो है मनुष्य का एक छोटा सा सतही भाग है इट इज ओनली ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग जो मन की यात्रा है जो मन के लोक में और सटल रीजन में जाती है उसके और क्या क्या है उसका वर्णन आगे आता है दिस इज द लिटल सर्फेस ऑफ मैं लाइफ मनुष्य के जीवन का ये छोटा सा सतही भाग है जो सतह पर हमें दिखाई देता है उसका विस्तार कितना है मनुष्य का जो विस्तार है संपूर्ण सृष्टि उसके अंदर समाई हुई द होल यूनिवर्स इज हिज पार्ट ही इज दिस एंड ही इज ऑल द यूनिवर्स वो ये तो है ही वह संपूर्ण जगत भी है ही इज दिस एंड ही इज ऑल द यूनिवर्स ही स्केल्स द अनसीन हिज डेप्स डेयर द एबिस ए होल मिस्टीरियस वर्ल्ड इज लॉक्ड विद इन वो अदृश्य परम के शिखर पर चढ़ता है उसकी जो गहनताएं हैं वो अगाध गर्ध को चुनौती देती हैं ऐसी खाइया जिनका तल नहीं है अतल खाइया उनको उसकी जो गहराइयां हैं उसकी गहराइयां उनकी बराबरी करती हैं अर्थात जो जगत में जितने भी अतल और अगाध जो गर्त हैं जो मनुष्य की गहराइयां हैं वो उसके बराबर हैं उसका सामना करती हैं उससे कंपटीशन करती हैं ही इज दिस एंड ही इज ऑल द यूनिवर्स ही स्केस द अनसीन हिज डेप्स डेयर द एबिस ए होल मिस्टीरियस वर्ल्ड इज लॉक्ड विद इन एक संपूर्ण रहस्यमय जगत उसके अंदर बंद है और फिर उसके अंदर जो आत्मा है उसके विषय में कुछ पंक्तियां हैं अननोन टू हिमसेल्फ ही लिव्स अ हिडन किंग बिहाइंड द रिच टेपेस्ट्रीज इन ग्रेट सीक्रेट रूम्स टेपेस्ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स कपड़े के ऊपर विशेष रूप से जो कपड़े के ऊपर पेंटिंग्स होती हैं उनके पीछे जैसे घरों में एक कमरे के अंदर एक और कमरा उसके अंदर एक और कमरा तो गुहिय कमरों में सीक्रेट रूम्स कहाँ रहता है अननोन टू हिमसेल्फ अपने प्रति अनजान विशाल गुहिय कक्षों में भव्य चित्र यवनिकाओं के पीछे वह गोपित राजा के समान जीता है अननोन टू हिमसेल्फ ही लिव्स अ हिडन किंग 
behind rich tapestries in great secret rooms and epicure of the spirit's unseen joys he lives on the sweet honey of solitude wo rasik kiska hai स्वीट हनी ऑफ सोलिट्यूड एकांत के मधुर मधु का स्वाद लेने वाला वह वहां पर जीता है एन हैप्पी क्योर ऑफ स्प्रिट्स अनसीन जॉय ये आत्मा के अदृश्य आनंद है उनको लेने वाला ही लिव्स ऑन द स्वीट हनी ऑफ सोलिट्यूड वो एकांत के मधुर मधु पर जीता है a nameless god in an unapproachable fame in the secret editum of his inmost soul he guards the beings covered mysteries beneath the threshold behind shadowy gates or shut in vast cellars of inconscious sleep a nameless god in an unapproachable fame फेम है मंदिर अनअप्रोचेबल जिस पे पहुंचा नहीं जा सकता ए नेमलेस गॉड इन एन अनअप्रोचेबल फेम वो अगम्य मंदिर में एक नामहीन देव है वो जहां रहता है वो अगम्य स्थान है क्योंकि हम वहां पहुंच नहीं पाते नामहीन है क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते इसलिए हमारे लिए उसका कोई नाम नहीं है ए नेमलेस गॉड इन एन अनअप्रोचेबल फेम इन द सीक्रेट एडिटम ऑफ हिस इन मोस्ट सोल अपनी अंतरतम आत्मा के गुह्य गर्भ ग्रह में बिल्कुल अंदर वहां रहता है और क्या करता है ही गार्ड द बींग्स कवर्ड मिस्ट्रीज ही गार्ड द बींग्स कवर्ड मिस्ट्रीज Beneath the threshold, behind shadowy gates, or shut in vast cellars of inconscious sleep, वो सतह के नीचे या अंधेरे से आच्छादित द्वारों के पीछे या अचित के विशाल तहकानों में बंद सत्ता के जो प्रछन रहस्य हैं उनकी रक्षा करता है जो सारे रहस्य हैं हमारी सत्ता के बिहाइंड द थ्रेश होल्ड मतलब हमारी सतह के जो नीचे हैं बिहाइंड द शेडोई गेट्स जो अंधकार में छिपे हुए द्वारों के पीछे हैं और शर्ट इन वास्ट सेलर्स ऑफ इनकॉन्शियस लीव या विशाल तहकानों में बंद हैं वहां जो प्रछन सत्ता के जो रहस्य है उनकी वह रक्षा करता है द इमेक्यूलेट डिवाइन ऑल वंडरफुल कास्ट इन टू द आर्ज एंड प्योरिटी ऑफ हिस सोल हिस स्प्लेंडर एंड हिस ग्रेटनेस एंड द लाइट ऑफ सेल्फ क्रिएशन इन टाइम्स इंफिनिटी एज इन टू ए सब्लाइमली मिररिंग ग्लास और उसमें उस आत्मा में भगवान जो है अपना अपना प्रकाश अपना जो वैभव है वो उसमें भर देता है कैसे भरता है द इमेक्यूलेट डिवाइन ऑल वंडरफुल वो जो परम पवित्र अद्भुत प्रभु है वो क्या करता है हिस स्प्लेंडर एंड हिस ग्रेटनेस एंड द लाइट ऑफ सेल्फ क्रिएशन इन टाइम्स इंफिनिटी वो अपनी शोभा अपनी महानता और काल की अनंतता में आत्म सृजन की जो ज्योति है उस प्रकाश को वह उसके आत्मा की जो चांदी के समान रजत के समान निर्मल है उसमें ऐसे ढाल देता है जैसे उसने स्वयं को एक अति उत्कृष्ट दर्पण में प्रतिबिंबित किया इसका मतलब है कि आत्मा में भगवान अपने सुंदरतम रूप में भर देता है अपने आप को वैसा दिखाई देता है एज इन टू ए सब्लाइमली मिररिंग ग्लास जैसे 
एक ऐसे दर्पण में जो पूर्णतः और पूर्ण विस्तार पूर्वक प्रतिबिंब दिखाता है उसी प्रकार से वह आत्मा में अपने को अपने वैभव को भर देता है अर्थात भगवान की जो पूर्ण सौंदर्यता है वो उसमें पूर्ण रूप से दिखाई देती है The immaculate, divine, all wonderful, cast into the argent purity of his soul. उसकी आत्मा अत्यंत पवित्र है कितनी पवित्र है रजत के समान चांदी के समान पवित्र है और इसी कारण वह उसमें अपने को प्रकट करता है The immaculate, divine, all wonderful. Cast into the argent purity of his soul, his splendor and his greatness and the light of self-creation in times infinity, as into a sublimely mirroring glass. जैसे दर्पण में उसने अपने को रख दिया, अर्थात जो हमारी आत्मा है, वो पूर्ण रूप से भगवान का प्रतिबिंब हमें दिखाती है उसका प्रतिरूप है और ये बहुत सुंदर बनती है कक्ष है मनुष्य के जीवन का मैन इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ गॉड मैन इन द वर्ल्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ गॉड कि मनुष्य और कुछ नहीं इस जगत के जीवन में भगवान के स्वप्न को चरितार्थ करता है मनुष्य का जो जीवन है उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता उसका केवल एक कार्य होता है जो भगवान का स्वप्न है उसको पूरा करना उसको चरितार्थ करना यही उसका कार्य है यही उसके जीवन का उद्देश्य है मैन इन वर्ड्स लाइफ वर्क्स आउट द ड्रीम्स ऑफ गॉड फिर यहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ हैं उनका वर्णन है जो भागवत विरोधी हैं और मनुष्य को विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं प्रस्तुत करती हैं वो शक्तियाँ हैं बट ऑल इज देयर इवन गॉड्स अपोजिट्स ही इज अ लिटल फ्रंट ऑफ नेचर्स वर्क्स ए थिंकिंग आउटलाइन ऑफ अ क्रिप्टिक फोर्स कितने मनुष्य के भीतर सब कुछ है भागवत विरोधी शक्तियां भी हैं बट ऑल इज देयर इवन गॉड्स अपोजिट्स विशक्तियां जो भगवान का विरोध करती हैं वह भी उसके अंदर विद्यमान है बट ऑल इज देयर इवन गॉड्स अपोजिट ही इज ए लिटल फ्रंट ऑफ नेचर्स वर्क ये जो प्रकृति में जो विशाल कार्य चल रहा है मनुष्य केवल उसकी एक शुद्र झलक है चेहरा एक छोटा सा प्रकृति के कार्य का वह एक शुद्र प्रकटन है ए थिंकिंग आउटलाइन ऑफ अ क्रिप्टिव फोर्स उसके पीछे एक गुहे महाशक्ति कार्य कर रही है और सतह के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है विचारशील मननशील मनुष्य दिखाई देता है अ थिंकिंग आउटलाइन ऑफ अ क्रिप्टिव फोर्स उसके पीछे जो कार्य करने वाली शक्तियां हैं वो गुह्य है दिव्य शक्ति है जिसका वो एक मात्र छोटा सा बाह्य रूप है प्रकटन है ए थिंकिंग आउटलाइन ऑफ अ क्रिप्टिव फोर्स All she reveals in him, that is in her. Her glories walk in him, and her darknesses. ये जो प्रकृति है, उसमें जो कुछ भी गोपित है, वो मनुष्य में प्रकट करती है। अर्थात् प्रकृति की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी संभावनाएँ हैं, वो सब मनुष्य में विद्यमान हैं। All she reveals in him. That is in her. वह सब कुछ जो प्रकृति में गोपित है वह मानव में प्रकट करती है हर ग्लोरीज वॉक इन हिम एंड हर डार्कनेसेस 
उसकी भव्यताएं और उसके अंधकार दोनों ही मानव में विद्यमान है और मनुष्य के अंतर में क्या क्या होता है उसकी गहराइयों में उनका वर्णन है मैंस हाउस ऑफ लाइफ होल्ड्स नॉट द गॉड्स एलोन सिर्फ देव नहीं होते मैंस हाउस ऑफ लाइफ होल्ड्स नॉट द गॉड्स एलोन देयर आर अकल्ट शेडोज देयर आर टेनेब्रस पावर्स इनहेबिटेंट्स ऑफ लाइफ आमिनस नीदर रूम्स ए शेडोई वर्ड्स स्टूपेंडस डेलीजेंस कौन कौन वहां पर है मनुष्य की जीवंत देह में केवल देव ही निवास नहीं करते वहां गुह्य छाया रूपी सत्ताएं हैं ऑकल्ट शेडोज वहां अंधकार की शक्तियां हैं टेनेब्रस पावर्स प्राण शक्ति के अशुभ पताल कक्षों के निवासी हैं इनहेबिटेंट्स ऑफ लाइफ ऑमेनस नीदर रूम्स जो हमारी गहराइयों में जो कक्ष हैं उनमें भी जीव और सत्ताएं विद्यमान हैं ए शेडोई वर्ड्स स्टूपेंडस डेलीजेंस और अंधकारमय जगत के विलक्षण नागरिक जो अंध जगत में रहने वाले जीव हैं विलक्षण शक्तिशाली वो सब वहां पर हैं और मनुष्य क्या करता है एक केयरलेस गार्जियन ऑफ इस नेचर्स पावर्स मनुष्य जो है असावधान संरक्षक है एक केयरलेस गार्जियन ऑफ इस नेचर्स पावर्स मैन हार्बर्स डेंजरस फोर्सेस इन हिज हाउस अपने घर में अपनी देह में वह खतरनाक शक्तियों को स्वयं आश्रय देता है ए केयरलेस गार्जियन ऑफ इज नेचर्स पावर्स मैन हार्बर्स डेंजरस फोर्सेज इन इज हाउस किस तरह की शक्तियां रहती हैं उसमें देखिए द टाइटन एंड द फ्यूरी एंड द जिन लाई बाउंड इन द सब कॉन्शियस केवन पिट अचित की गुफाओं में असुर फ्यूरी जो है देखते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं रोमन की जो मेथोलॉजी है ग्रीक मिथोलॉजी उसमें इन तीन के जो नाम हैं वो हैं अलेक्टो मैगारा एंड टिसीफोन ये जो दैत्य रूपी होते हैं इन तीनों का जो नाम है कंबाइन नाम है फ्यूरी ये जो है अचित की जो गुफाएं हैं वहां निवास करते हैं द टाइटन एंड द फ्यूरी एंड द जिन और जिन जो है वो भी इनविजिबल स्पिरिट वो वहां रहते हैं लाई बाउंड इन द सब कॉन्शियस केवन पिट एंड द बीस गावल्स इन हिज एंटर्ड इन और पशु अपनी गुफा रूपी मांद में रेंगता है वहां पे जो ऐसी मांदे हैं गुफाएं हैं उनमें पशु रेंगते हैं and the beast gobbles in his enter din dire mutterings rise and murmur in their drows aur bhishna badbada hate hamare antar se hamare avchetan se uthti hain aur apni nidra mein phusphusati hain yahan se kai baar wo jo shaktiyan hain upar aake apne ko prakat karti hain Insurgent sometimes raises its huge head. A monstrous mystery lurking in life's deeps, the mystery of dark and fallen worlds, the dread visages of the adversary kings. ऐसी विद्रोही और विप्लवी शक्तियां हैं जो कभी कभी अपना विशाल शीश मस्तक उठा लेती हैं. Insurgent जो विद्रोही हैं, इन सर्जन समटाइम्स रेजेस इस ह्यूज हेड वो अपनी विशाल मस्तक को उठा लेते हैं ए मॉन्स्टस मिस्ट्री लकिंग इन लाइफ डीप्स और कौन कौन से हैं वो 
प्राण के गर्तों में छिपी दैत्यकार रहस्यमयता ए मॉन्स्ट्रस मिस्ट्री लर्किंग इन लाइफ डीप द मिस्ट्री ऑफ डार्क एंड फॉलन वर्ड अंध और पतित लोगों की रहस्यमयता द ड्रेड विशेज ऑफ द एडवर्सरी किंग्स विरोधी राजाओं के भयानक चेहरे कभी उठकर ऊपर आ जाते हैं The dreadful powers held down within his depths become his masters or his ministers. और ये जो शक्तियां हैं कभी उसके स्वामी बन जाते हैं और कभी उसके सलाहकार The dreadful powers held down within his depths. ये भयानक शक्तियां जो मनुष्य के गर्तों में कैद रहती हैं कभी उसकी स्वामिनी और कभी उसकी मंत्री बन जाती हैं द ड्रेडफुल पावर्स हेल डाउन विद इन हिज डेप्स बिकम हिज मास्टर्स और हिज मिनिस्टर्स एनॉर्मस दे इन्वेड हिज बॉडीली हाउस कैन एक्ट इन हिज एक्स इन्फेस्ट हिज थाट एंड लाइफ ये बहुत विशाल होती हैं इनॉर्मस दे इन्वेड हिज बॉडीली हाउस उसके घर के ऊपर उसकी देह के ऊपर वो अपना अधिकार जमा लेती हैं। कैन एक्ट इन हिज एक्ट उसके कर्मों के द्वारा वो कार्य करती हैं। इन्फेस्ट हिज थॉट एंड लाइफ उसके विचार और जीवन को जकड़ लेती हैं। अर्थात जो मनुष्य उनका दास बन जाता है जो शक्तियां उसके अंदर गोपित रहती हैं। इन फर्नो सर्जिस इन टू द्यूमन एयर एंड टच इज ऑल विद ए परवर्टिंग ब्रेथ ये जो हमारे अंदर नर्क विद्यमान है पताल उसकी जो ज्वाला है वो मनुष्य के जीवन में उठती है ऊपर आती है और उसको घेर लेती है उसको भर देती है इनफर्नो सर्जिस इन टू द ह्यूमन एयर ये जो हमारा जो जीवन है सतह ही जीवन है उसमें नीचे से उठकर पताल लोक की ज्वालाएं आती हैं और उस पर अपना अधिकार जमा लेती हैं इनफर्नो सर्जिस इन टू द ह्यूमन एयर एंड टच इज ऑल विद पॉवर्टिंग ब्रेथ और अपनी दूषित श्वास से सब कुछ को छू कर अपवित्र कर देती है अर्थात हमारी सत्ता के सभी अंगों पर अपना प्रभाव डालती है यहां तक लेंगे ये अभी कंटिन्यू करेगा शक्तियों के बारे में और थोड़ा विस्तार से है